असलम मैं सबिया हुसैन शेख आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स सिल टाइगर से सटे एक ठाकुरपाड़ा इलाका है जहां लगभग 5000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं ऐसे में इस गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता है और इसी रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं आने जाने वाले लोगों को बाइक सवार रिक्शा चालकों की आए दिन दुर्घटना सामने आती है कभी गाड़ियाँ गिर जाती है तो कभी आपस में टकराने से बच जाती है कई बार तो ऐसा देखा गया कि बाइक सवार गड्ढों के कारण नाले में गिर जाते हैं यह इलाका दहसर पिंपरी ग्राम पंचायत के हद में आता है यहाँ की सरपंच सपना येंदारकर है गांव के स्थानिक रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में सरपंच से कई बार इस सड़क को बनाने के लिए कहा मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई इन लोगों का ये भी कहना है कि पिछले तीन सालों से ये सड़क इसी हाल में है ना तो इसे बनाया जा रहा है और ना ही कोई कोशिश की जा रही है लेकिन यहाँ के रहवासियों का क्या कहना है आइए सुनिए आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख इस वक्त हम है दहसर ठाकुर पाड़ा परिसर में हम आपको दिखा रहे हैं सड़क की कहानी आप देख सकते हैं ये सड़क का हाल ये सड़क गड्ढों से भरी पगडंडी नजर आती है यहाँ से गुजरने वाली गाड़िया किस तरह से हिचकोले लेकर चलती है ये सड़क एक किलोमीटर लंबी है तीन साल पहले इस सड़क की मरम्मत का काम किया गया था लेकिन इस सड़क पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर डालकर छोड़ दिया गया था दो बारिश गुजर चुके है लेकिन ना तो ये सड़क बनाई गई है और ना ही यहाँ पर आकर किसी ने सड़क बनाने की कोशिश की आइए अब हम आपको आगे आगे का सड़क का हाल दिखाते है इस सड़क पर लाइट न होने की वजह से काफी अंधेरा रहता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाला है आए दिन यहाँ पे रिक्शा गिर जाती है रिक्शा चालक और पैसेंजरों को कई बार चोटें आई है आप देख सकते हैं ये सड़क की चौड़ाई कितनी छोटी है यहाँ से जब रिक्शा गुजरती है तो टर्न लेते वक्त अक्सर यहीं पे रिक्शा गिरती है इस नाले में आइए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं यही है ठाकुरपाड़ा परिसर यहाँ के लोगों से और यहाँ के रहवासियों से हम बात करेंगे यही हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवराम भगत आइए उनसे बात करते है क्या आप कहना चाहोगे इस सड़क के बारे में हाँ आम रस्ता है आता आम तो इतले रहवासी आम बचपन इतने गए आम्मी इतले स्थानिक है हा रस्ता दोन दोन वर्ष पूर्वी बनवला हा लोक ही बनवला पर ज्यावरती का खाली फ्त खड़ी आ मी टाकून एवडाच बनवला आता व्यवस्था तुम्हें भरपूर खर खराब व्यवस्था है तो कितने साल पहले ये सड़क का काम बन हुआ था आप बता सकते हो दो दो ढाई साल हो गया ये ये रास्ता बनाए उसको निधि भी बहुत आई थी हमको मालूम है निधि भी बहुत थी इसको लेकिन उन लोगों ने क्या किया है खाली खड़ी और, और मट्टी डाल के उसके ऊपर बनाए और कुछ नहीं किया आप क्या कहना चाहोगे इस सड़क के बारे में तो मेरा कहना मतलब ये है मैं शिवसेना का घट प्रमुख हूँ ठाकुर पड़ेगा और मैं तो मेरे को तो 25 साल हो गया अभी ये तीन पाड़ो जो आदिवासी की जो सुविधा चाहिए अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि सुविधा दे रही है ये काम किसका है ग्राम पंचायत का काम है हम लोग अर्जी भी दिए रोड के बारे में भी भी जो रोड का काम चालू था जब भी भी हमने अर्जी दिया हुआ है समझे क्या मेरा कहने का मतलब ये जो रोड बनी है अभी हर गाँव में रोड हम लोग देख रहे हैं जैसे आदिवासी के लिए क्या फैसिलिटी करके दे रही है टैक्स तो बराबर ले रही है हर चीज ले रही है मगर सुविधा क्या है आदिवासी लोग के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है अभी ये ग्राम पंचायत का हमारे से ये रिक्वेस्ट है कि ये पूरा क्लियर करके हम लोग को दे दे यही हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है आइए उनसे बात करते हैं क्या कहोगे आप इस सड़क के बारे में एखादी प्रेग्नेंट बाई आल तिला इतना कशी सुविधा अपन न्याया की कश एवडे खड्डे हैं रस्त्याला या रस्त्यागढ़ लक्ष दया को लक्ष दी नहीं दोन तीन वेला कंप्लीट के गाँव वाले तरी को लक्ष दी नहीं आदिवासियों की सोई कश पाजे गाँव गावाला आदिवासियों के रस्ते कितने मजबूत है पन इक आदिवासियों को लक्ष दी नहीं मध्या मधी आ सग्या गोषी हाँ अपने खिशात टाकत ये सगैंक कहतो क्या मुल दवाखान्या जाए की सुविधा नहीं रस्त्या मुल शात कशी जी हेजाक लक्ष्य नहीं है जिस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो गए आने जाने के लिए काफी तकलीफ का मुसीबत परेशानी हो रही है लोगों को तो आप क्या कहोगे इसके बारे में 
मी सांगते की रस्ता आहे ना आपला व्यवस्थित व्हायला पाहिजे आहे आणि परत कसे रिक्षा वगैरे एकदम हापकत येतात किंवा मा बायका गरोदर असतात त्याच्यामुळे व्यवस्थित आपला झालं ना रस्ता तर बरोबर यही हमारे साथ रिक्षा चालक मौजूद है आइए उनसे बात करते हैं आप क्या आप जो रिक्शा चलाते हो इस सड़क पर तो आपको क्या क्या परेशानी होती है बता सकते हो देखिए मैं अभी इधर से 2016 से गाड़ी चला रहा है लेकिन 16 में एक बार ये रोड बना था लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा दो महीना ही टिका है उसके बाद में पूरा रोड खराब हो गया बारिश से दो महीने के बाद भी पूरा खराब हो गया तब से अभी तक इस रोड पर कुछ काम नहीं हो रहा है कम से कम अभी चार साल हो गए लेकिन ये रोड पे एक मट्टी का पत्थर का कहिए कि ये भी नहीं डाला कुछ मट्टी नहीं डाला ऐसे खड्डे होते जा रहे हैं और इतना पब्लिक है इधर लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई नेता नहीं इधर देखने को आ रहा है कोई नहीं देखने को आ रहा है नेता लोग खाली रोड चाहिए खाली इलेक्शन के टाइम दे आते है रोड बनाएंगे कह, कहते है लेकिन अभी तक रोड बना नहीं कम से कम पाँच साल हो गए अभी तक ये रोड बना नहीं है आपको क्या तकलीफ होती है सड़क ऐसी आप बताएंगे बहुत सारे खड्डे है रात में दिखाई भी नहीं दे रहे रिक्शे में पैसेंजर बैठे है तो रिक्शा हमारा ऐसा उल्टा दिल्टा होता है तो हम लोग को बोलते हैं तुम्हारा कौन का सरपंच है कभी रोड बनाएगा तुम लोग लेटर दिया है कि नहीं हम लोग बोले दो तीन बार लेटर दिया है रास्ते का लेकिन बना ही नहीं वो लोग रास्ता और मेन बात है रास्ते में लाइट भी नहीं है तो आपने सरपंच या किसी को भी अपना लेटर दिए थे कि ये सड़क इस तरीके से हालत हो गई है सड़क के बारे में बताए थे लेटर तो हमने दिए थे ग्राम पंचायत में दो तीन बार लेकिन वो कोई उसकी तरक्की नहीं हुई और तो वैसे भी दो साल में वो लोग गए साल में खड़ी और मिट्टी डाले थे वो तो बारिश में धुल के गई और भी स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है आइए उनसे बात करते क्या कहोगे आप रोड तो आप खुद देखो कितना रोड खराब है रिक्शा नहीं चल सकता आदमी पैदल नहीं सक, चल सकता है रिक्शा कहाँ से चलता है चलेगा अब दूसरी बात है ना दो साल के पहले बनाए खाली मट्टी और छोटी छोटी वो डाल के चले गए तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही है इस सड़क के वजह से क्योंकि इस सड़क पे काफ़ी गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया रिक्शा चालक का भी धंधा नहीं हो पाता है जिस वजह से बीमार लोगों को भी यहाँ से ले जाने की काफ़ी भारी तकलीफ हो रही है यहाँ के सरपंच और एम से भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बात की लेकिन फिर भी यहाँ पर आके ना तो नगर सेवक ना तो सरपंच आता है ना ही कोई एम एल आता है कि वो रोड यहाँ का बना सके दैसा ठाकुर पाड़ा से सबिया हुसैन शेख की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर हमने सरपंच यदाकर से बात की तो उन्होंने कहा कि अब ये ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है बर्खास्त हो चुकी है और मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती वहीं गांव वालों ने यह भी कहा है कि सरपंच की निधि भरपूर आती है मगर वो काम नहीं करती हमने इस मामले में ग्राम सेवक ग्राम प्रशासक से बात करने की कोशिश की मगर किसी ने भी मामले में कैमरे पर आकर बोलने से मना कर दिया आखिर कब तक ठाकुर पाड़ा के लोग इस गड्ढों से भरी सड़क पर चलते रहेंगे क्या शासन प्रशासन खासदार और यहाँ के एम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर है तभी ये नींद से जागेंगे और इस सड़क को बनवाएंगे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें